சித்தர்கள் திருவடி இணையதள வலைக்காட்சி மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் உங்கள் குண்ணு சித்தர்களின் ஜீவ சமாதி தரிசனம் என்ற வரிசையில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது சென்னை மண்ணிவாக்கத்தில் மண்ணிவாக்கம் பாபா என்று எல்லோராலும் அழைக்கப்படும் சித்தரின் மகா சமாதி பற்றி இன்றைய காணொலியில் நாம் காண்போம் கடந்த முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மறைமலை நகரில் ஆன்மீக வாழ்க்கையை தொடங்கிய மன்னிவாக்கம் பாபா அவர்கள் கடந்த இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உடல்நலக்குறைவால் தனது இல்லத்திலேயே மகா சமாதி அடைந்திருக்கிறார் மன்னிவாக்கம் பாபா அவர்களை பற்றி அவர்களின் உறவினர்களிடம் நாம் நேர்காணல் கண்டோம் அந்த காணொலி உங்களுக்காக இங்கே பதிவிடுகிறோம் இதுவரை நீங்கள் சித்தர்கள் திருவடி இணையதள வலைக்காட்சியை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க மீண்டும் சித்தர்களின் ஜீவ சமாதி விவரங்களோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குண்ணு கோவில்ல தான் இருப்பார் அங்க வரவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாம் 
நன்மைகள்லாம் செய்ய எல்லா மக்களுக்கும் வந்து தேவையான எல்லாமே வந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க தெரியும் அங்க போய் கேட்டாங்க அவருக்கு வந்து இவங்க வந்து அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரு அவங்க அடிக்கடி வந்து இந்த குரோம் பெட்டல் இருக்கும்போது வந்து இவரை பார்ப்பாங்க அந்த பீவரி பாபா சமாதி இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எங்க கோயிலுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்க இங்க ஆறு மாசம் இருப்பாரு அங்க போயிடுவாரு மரமணி நகர் போயிடுவாரு மரமணி நகர்ல ஒரு புறம்போக்கு இடத்துலதான் 
இந்த கோயில் கட்டணும் பட்டில் இந்த செட்டு கிட்டு போட்டு இது பண்ணி கூரை போட்டு தான் ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் வந்து உதவி பண்ணி இந்த செங்கல்பட்டில் இருக்கிறவங்க நர்ஸுங்க இதுங்கெல்லாம் நிறைய பேர் வர ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்து பைப்பு கீப்பு எல்லாம் வாங்கிட்டு சினிமா இவங்களெல்லாம் நிறைய பேர் தெரியும் இங்கே சாமியார் தெரியும் தெரியும் அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்ட உடனே அவங்கெல்லாம் சில உதவிகள்லாம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஜென்ரேட்டர் வச்சு அந்த இடத்துல கரண்ட் கிடையாது ஜென்ரேட்டர் வச்சு இது பண்ணி ரூஃப் மாதிரி அடித்து இது பண்ணி பெரிய கோயிலாக கட்டணும் கட்டி நிறைய பேருக்கு அன்னதானம் தான் மெயின் அதை தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இவரு இருந்தார் அதுக்கு முன்னால் வந்து இந்த குடிசையாக இருக்கும்போது இந்த பாலாஜின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவங்க அப்பா பேர் முத்துன்னு பேர் அவர் வந்து இந்த பண்ணும் பாலும் வாங்கிட்டு வருவார் பாபாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாலை காய்ச்சி ஆளுக்கு ஒரு பண்ணு ஒரு டம்ளர் பால் அதை தான் குடிச்சுட்டு இருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட்டில் அது குடித்து 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 தான் எங்களை உயர்த்தினார் பாபா அவர் உயர்த்தி தான் இன்றைக்கி ஒரு கோயில் மரமணி நகரில் சட்டமங்கலத்தில் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் பழிங்கில் இருப்பாங்க இங்கே வந்து கருங்கல்லான பாபா கருப்பு கலரில் கருங்கல்லான பாபா எங்கள் மகாபலி விழுக்கெல்லாம் செய்வார் அது வந்து இந்த சமாதி இது அதெல்லாம் நம்மளே எல்லாரும் சேர்ந்து கோயில் ஆட்களே சேர்ந்து இது பண்ணு கட்டினது இந்த பெங்களூரில் ஸ்ரீராமன் ஒருத்தர் இருக்கிறது அவர் தான் வந்து இந்த கோயில் கட்டுறதுக்கு ஒரு ஏழு லட்சம் ரூபா ஃபஸ்ட்டில் வந்து டொனேஷன் கொடுத்தார் இடம் வந்து எங்கள் சாமியாரே வாங்கிட்டார் இடம் அது வந்து ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப பாபா டிவோட்டி வந்து இது வேறு யாருக்கும் விற்கக்கூடாது இது மாதிரி கோயில் மாதிரி கட்டுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் வாங்கிட்டு தான் ஒரு ப்ரோ கட்ட கொடுத்தாங்க அவர் மரமணி நகரில் இருக்கார் வேலகிரின்னு பேர் அவர் வந்து நல்லா எதை பண்ணி அவர் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எங்கள் சாமியார் காசு கொடுத்து அதை எது பண்ணி வாங்கினார் வெறும் அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினார் இன்றைக்கி வந்து அந்த இடத்துல கோயில் இருக்குது நானும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் அங்கே எது பண்ணேன் உடம்பு சரியில்லாத நான் அதை விட்டு விலகி வந்தேன் இப்போ எல்லாரும் வந்து மன்னிவாக்கம் பாபா அப்படின்னு தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்களா இங்கே இங்கே வந்து ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது மறைமலை நகர்லேயும் இதுலேயும் தான் தெரியும் கரூர் கரூர் கரூரில் தெரியாது மன்னிவாக்கம் பாபா தெரியாது இங்கே மறைமலை நகரில் தான் சொன்னால் தான் கரூரில் தெரியும் இங்கே குரோம்பேட்டில் அவங்களுக்கு தெரியும் குரோம்பேட்டில் இங்கே தெரியும் இங்கே மன்னிவாக்கத்துக்கு தெரியும் சரி வேறு ஏதாவது சொல்லுங்க சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா குரு பூஜை வந்து ஆணி மாதம் அமாவாசை அன்னைக்கு குரு பூஜை நடக்கும் எப்பொழுதுமே என் பேர் வந்து ஜம்புநாதன் நான் வந்து அவரோட மாப்பிள்ள என் மனைவி பெயர் கமலா அவரோட பையன் அவரோட பையன் பேர் கோபிநாதன் ராதான்ற மூத்தங்க இருக்காங்க அவங்களோட பொண்ணு அதை தவிர கேசவன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட இவருக்கு அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்காங்க சொல்லுங்க அந்த அவர் வந்து இங்கே வந்து எங்கள் கூட இருக்கார் சில சமயங்கள் அவர் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவார் இப்போ ஒரு குரு பூஜை எப்போ என்னால் ரொம்ப உடம்பு முடியல அப்போ அவர் என்ன சொன்னார் நீங்கள் ரொம்ப உடம்பு முடியல வெறும் வெத்தலை பாக்கு பழம் வச்சு நேவேதியம் பண்ணுன்ட்டார் அந்த தடவை நாங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணினோம் அந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து கனவுலையோ அல்லது சில சமயங்கள் அவரோட குரல் மட்டும் வரும் அந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறார் இப்போ வெளி உலகத்தில் ஐயா வந்து யாராவது தரிசிக்கிறாங்களா அவங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆசீர்வாதம் வணங்குறாங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது அது எனக்கு யாரும் இது மாதிரி யாரும் இங்கே வந்து அந்த இவர் சிவகுமார்னு ஒருத்தர் வர்றார் அவருக்கு வந்து எங்கள் தியானம் பண்ணும் போது தியான மனத்தில் அவர் நேரில் அந்த சமாதியிலேருந்து வர்றது போகிறது எல்லாமே அவர் தெரிஞ்சிருக்கிறார் அவர் இல்லை அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டார் இருக்கும் அவர் வந்து காலையில் வந்திருந்தார் அவர் வந்து அவருக்கு வந்து தெரியுது காலையில் இன்றைக்கி தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒரு சாமியார் எதேச்சியாக கேள்விப்பட்டு தஞ்சாவூர்லேருந்து நேராக இங்கே வந்து அங்கெல்லாம் கேட்டு யாருமே தெரியலன்னு சொல்லி அப்புறம் அட்ரஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுனால ஆறாவது தெரியும் இந்த பக்கமாக வரலான்னு வந்திருக்கிறாரு என் ஒய்ஃப் அப்போ தான் எதேச்சியாக வாசலுக்கு போனோன்னு வாங்கன்னு கூப்பிட்டோன்னு இது தான் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணார் எனக்கு அவர் ஒரு உண்மை என்ன சொன்னார்னா நான் வந்தேன் எங்கே என்ன அன்னதானம்லாம் ஒன்றும் கிடைக்காது போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் என்னை கழுத்து மேலே அடித்த மாதிரி இருந்தது அன்னதானம் போட்டாங்களா 
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்புடன் குன்னு வணக்கம்